Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, çok genlerle devam ediyoruz. İki tanecik videomuz kaldı. Bunda beşgenin böyle tüm ayrıntılarını işleyeceğiz. Beşgen sorusu geldiğinde böyle hepsini güzel bir şekilde yapacaksın. Güzel çalışıyorsun değil mi? Motivasyonun nasıl? Kırık mı? Ama ama ama ne dedik? En iyisi olabilmek için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bırakma ne olur. Gözünü sevdiğim bırakma. Evet, beşgen nedir? Zaten iç açıları toplamlarını falan söylemiştik. Özel durumları nelerdir? Beşgende neler karşımıza çıkacak? Hep beraber bir bakalım. Şimdi beşgenin bir kere düzgün çokgenlerde ne dedik arkadaşlar? Hemen bütün kenarlara eşit işaretlerini koyacaksın. Şimdi beşgenin bir iç açısı kaç dereceydi? 108 dereceydi. Dış açısı 72 derece. 360 bölü 5'ten buluyoruz. Şimdi beşgende ne karşımıza çıkacak? Şimdi beşgenin arkadaşlar simetri ekseni dediğimiz ekseni tam böyle şuradan indirdiğiniz doğru karşı kenarı ikiye böler. Tamam bak karşı kenarı ikiye böler. 108'lik açıda 54 54 bölünür. Şimdi buraya bir şey daha çiziyorum dikkat et. Kısa köşegeni çiziyorum. Şu zaten kısa köşegen değil yani beşgenin bütün köşegenleri birbirine eşittir. Göstereceğim. Bir de bunu çiziyorum tamam mı? Bizim biliyorum ki bu köşegenin uzunluğuyla... Bu köşegenin uzunluğu nedir? Beşgende eşittir. Bak eşit işaretlerini koymayı unutma. Şurası şurası. Benim buradaki açım 108 derece ise ne kaldı? 72 kaldı diğerlerine. O zaman buradaki açım kaç derece? 36 derece. Buradaki açım yine kaç derece? 36. 108, 36, 36 üçgeni oluştu. Yine bu tarafta baktım. Buradaki açım yine 108. Burası ne arkadaşlar? 36 derece. Buradaki açım yine kaç? 36. 108'in 36'sı burada. Buraya 72 kaldı. Bakın buraya da 72. Şurası 90. 90, 72. Buradaki açım ne oldu? 18. Buradaki açım ne oldu? 18. Soruların içerisinde işte bu üçgenleri oluşturacağız. Burada ikiz kenar bir üçgen oluştu. Şimdi şuraya bir tane beşgen çiziyorum. Dikkat edin. Aldım şöyle bir, iki. Şöyle simetrik olsun. Güzel çizelim. Şöyle üç. Şöyle dört. Şöyle beşgenimi çizdim. Şimdi beşgende başka neler oluşur? Bir onlara bir bakalım. Şimdi beşgenin arkadaşlar yine şu köşegenini çizdim. Tamam mı? Bu köşegenini çizdim. Bir de buradan şu köşegeni çizdim. Dikkat et. Burada ikiz kenar üçgenler oluşacak. Şimdi açıları yerleştirelim. Şimdi ne biliyoruz? Şurasının biraz önce 36 ve 36 olduğunu söyledik. İkiz kenar üçgenden bak. Şurasıyla şurası birbirlerine eşit. Tamam yine o zaman ben aynı şekilde buranın da 36 36 olduğunu biliyorum oradaki ikizkenar üçgenden. Bak şurada bir ikizkenar üçgen çıktı gördük mü? 36 36 demek ki şu parçayla şu parçada birbirlerine ne olmuş oldu? Eşit olmuş oldu. O zaman burası 108 dereceydi şöyle siyah kalem yapayım bir ince siyah kalem yapayım hatta. Şimdi şurası 108 dereceydi 36'sı burada buraya 72 kaldı bakın 72 36 108 çat burası da 72 oldu. Bak Buradaki uzunlukla buradaki uzunluk eşit oldu. Yani benim şuradaki beşgenin bir kenarıyla köşegenin bir parçası birbirlerine eşit. Bakın burası da buna eşit. Burası zaten kenarım. Bak burası da 36, 72, 72 ikiz kenar üçgeni oluşuyor. Gördük mü? Bir sürü ikiz kenar üçgen. 108 şöyle boyayarak gösterelim. 108, 36, 36 ikiz kenar üçgeni. 72, 72, 36 ikiz kenar üçgeni. 72, 72, 36 ikiz kenar üçgeni. Ve burada bir ne oluştu? Paralel kenar oluştu. Hadi paralel kenarın da açılarını yazalım. Buradaki açımız 108'in 36'sı gidince 72. Buradaki açımız kaç derece yine? 108 derece. Buradaki 108'in 36'sı gitti bakın 72. Buradaki açımız da yine paralel kenardan 108 derece. İşte bu çizimler çok fazla karşımıza çıkacak. Ne dedik? Beşgenin bütün köşegen uzunlukları birbirlerine nedir? Eşittir. Bakın bir bu köşegen, bu köşegen iki, bu köşegen üç, bu köşegen dört, bu köşegen beş. Hepsi birbirlerine nedir? Eşittir. Hadi açıda yerleştirelim biraz. Bakın biraz önceki şekilde buraların 36, 36 olduğunu söyledik. Buradaki açımız kaç derece o zaman? 108. Tamam mı? Yine buradakine baktığım zaman burası 36. Burası 36. Şuradaki üçgenler hep nasıl üçgenler oluyor bakın. Şöyle ikiz kenar üçgenler. Yüz, şurası 36. Burası 36. 72 yaptı. 108 olabilmesi için burası yine 36. Bakın 72. 
72. Makastan burası 72. Yine aynı şekilde bunları yerleştirdiğiniz zaman bakın 36, 36. O zaman şu uzunlukla şu uzunluklarda birbirlerine eşit oldu. Bakın 72. Buradaki açım yine 36. Hepsinde o 36, 36, 36, 108 ve 72, 72, 36 üçgenler oluşturuyor. Hepsine yerleştirebilirsiniz. Bak yine burası 36. Çünkü burasıyla, şurasıyla, şurası da birbirlerine eşit. Bütün kenarlar birbirlerine eşit. Bütün işaretleri koyduğunuzda buradaki açıların tamamını bulabiliyorsunuz. Bakın burada da ne oluşuyor? İçeride de bir beşgen oluşuyor. Bak 108. Burası da 108. Gördük mü? 108. Yerleştirdiğinizde burası da 108 olacak. Burası da 108 olacak. Burası da 108 olacak. Yani içeride oluşan da yine nedir arkadaşlar? Şöyle kırmızı kalemle yapayım. Şöyle şurası, şurası, şurası, şurası birbirlerine eşit bir beşgendir. Hadi gel şimdi sorularına bakalım. 32. sorumuz. Şimdi normal bu sorulardan yaptık zaten. Sen de çözebilirsin. Düzgün beşgen diyor. Düzgün beşgen diyorsa bütün kenarlarına eşit işareti koydum. Özellikle açı sorusuysa. Tamam. Diyor ki AFB'de eşkenar üçgen. E, o zaman eşkenar üçgense AB'de çift çizgi varsa. Burada da çift çizgi. Buranın tamamı da çift çizgi. Hadi başlayalım. Eşkenar üçgenin bir açısı 60 derece. Şöyle buraya 60'ımı yazdım. Burası da 60 derece. Buranın da tamamı yine 60 derece. Şimdi bakın burada şuranın tamamının 108 olduğunu biliyorum. Burası kaç derece? 36. Burası da yine kaç derece? 36. 60'ın 36'sı veya şöyle düşünün bakın. 60 burada 36 burada ne yaptı? 96. Şu üçgenin iç açılar toplamlarının kaç olması gerekiyor? 180 olması gerekiyor. 180'den 96'yı çıkardığımızda bu açının 84 derece olduğunu bulduk. 32. sorumuzun cevabı Ceyhan olmuş oldu. Bu kadar basit. İkiz kenar üçgenleri iyi kullan. Bütün kenarlara eşit işaretlerini koy. Eşkenar üçgenindeki kenarlara eşit oldu oradan. İkiz kenar üçgenle olayı bitirdik. Hadi ilerledim şimdi 33. sorumuza. Gel. Şimdi yine bundan benzerini de çözdüm zaten. Düzgün beşgen diyor. AC ile AP eşit. Bir 30 derecelik açı verilmiş. Alfa kaçtır? Şimdi bak. Eşit olanlara bak. Şununla şu birbirlerine eşitmiş. Peki bunun adı ne? Bunun adı ne? Beşgenin bir köşegeni. Beşgenin bütün köşegenleri eşit miydi? Eşitti hocam. O zaman benim şununla beraber kullanabileceğim köşegenimi çiziyorum. Onunla beraber kullanabileceğim köşegen budur. O köşegenin uzunluğu da onlara eşit oldu. Bak ikiz kenar üçgenler çıktı karşıma. Beşgen için hemen buraların 36, 36 olduğunu biliyordum. Şuradaki açımız da 108 derece. Tamam. Şimdi... Neyi kullanabilirim? Bakın burada bir ikiz kenarlık var. Şu açıyla şu açı kenar birbirlerine eşit olduğu için burası 66 derece ise buradaki açımız da yine 66 derece olmuş oldu. Mesela şurayı sorsaydı bana karna yumruk yemiş üçgenden yapabilirdim. Bir, iki, üçünün toplamları burayı vereceği için oradaki açıyı da rahatlıkla bulabilirdik. Tamam mı? Eşitlikleri iyi kullan. Beşgenin bütün köşegenlerinin birbirlerine eşit olduklarını kullanan soruları çatıra kütüre çözer. Düzgün beşgen diyor. AC ve BE köşegendir diyor. Alfa kaç derecedir? Şimdi bak. Hemen bir bakıyorum. Benim kenarıma çift çizgi koymuş. O zaman bütün kenarlarım eşittir deyip çiz çizgimi koyuyorum. Buranın da tamamı da buna eşit. Hmm, şimdi ne yapacağım? Köşegenler çizilmiş mi? Çizilmiş. Bak bu köşegen çizilmiş. Bu köşegen de çizilmiş. Açılarımı yerleştiriyorum sadece. Şimdi benim... Buradaki açının ne olduğunu biliyorum ben 36 derece. Buradaki açının da 36 derece olduğunu biliyorum. Buradaki açının da 36 derece olduğunu, buradaki açının da 36 derece olduğunu biliyorum. Nereden? İkiz kenar üçgenlerden. Bak şu ikiz kenar üçgenden yazıyorum. Çünkü buranın tamamı 108'de 36, 36. 36'sı buradaysa buraya 72 kaldı mı kaldı. 36 ile 72'yi topladım. 108 yaptı. O zaman buradaki açımda 72. Bak ikiz kenar oldu. Çift çizgi. Buna da çift çizgiyi koydum. Bakın bir ikiz kenar üçgen oluştu burada gördük mü? Şurada bir ikiz kenar üçgen oluştu. Oradan yürüyeceğim. Ama ben biraz daha açı bulmak istiyorum. Burası da kaç derece yine? 72 derece. Bak burayla burada birbirlerine eşit oldu. İkiz kenar burası da 72 derece oldu. Buradaki açımız 180'in 108'in 36'sını attığımız zaman burası 72. Burası 72 72 veya şurası da 108'de 36'sını attık 72. Bakın ikiz kenar üçgen şurayla şura eşit olduğu için 72 ise burası da 72. 72 72 144 yaptı. O zaman buradaki açımız kaçtır? 36. E burası kaç dereceydi? 
108. E burada bir paralel kenar oluşmuştu. O zaman burası da 108 veya burası 72 ise buradan da 180'e tamamladığı için yine 108'dir. 108'in 36'sını çıkardık. Alfa'ya 72 derece kaldı. 34. sorumuzun cevabı Edirne olmuş oldu. Bak 72, 72, 36. Başka bir numarası yok. Hadi bakalım. 35. Sen yapar mısın? Bence yaparsın. Hadi. Herkes kendisi yapıyor. Hadi bakalım. Herkes kendisi yapıyor. Düzgün beşgen diyor. Tamam. Şimdi yine burayla burayı eşit vermiş. Hmm, hadi bir bakalım. Şimdi burası benim bir kenarım olduğu için bütün kenarlarıma eşit işaretimi koydum. Bak tamamına eşit işaretini koydum. Burada unutmamamız gereken şey ne? Tam buradaki D'den böyle bir dik indirdiğimizde ne oluyordu? Tam beşgeni ortadan laps diye böldük. Beşgeni ortadan laps diye böldüysek burası 54... Burası da 54 oldu ve bu kenarda iki parçaya bölündü. Bak şimdi buraya A kadar dedim buraya A kadar tamamı 2A. E burası da 2A o zaman eşit verilmiş. 30 60 90 üçgeni çıktı. Burası 30 burası 90 burası 60. Alfa dediğimiz açı 30 derece oldu. 35. sorumuzun cevabı denizli oldu. İlerledim. Oh beşgen kolaymış değil mi? Kolay tabi. Benim öğrencime her şey kolay. Gel bakalım. Düzgün beşgen K ve L noktaları sırasıyla AB ve DA doğru parçaların orta noktalarıdır. Bak burası bunun orta noktasıymış. Tamam. E burası da bunun orta noktasıymış. Kim? K ve L noktaları demişiz ama K ve L noktaları yazmıyor. P yazıyor. <gülüyor> Arkadaşlar şöyle yapalım. Şuraya K noktası diyelim. Şuraya da L noktası diyelim. Tamam mı? Bu da AB'nin ve DA'nın orta noktalarıymış. Tamam. Buna göre alfa kaç derecedir diyor. Şimdi ne yapacağız bir bakalım. Yine hemen yerleştiriyorum. Burası 36 derece. Burası 108 derece. Burası 36 derece. Bunun ne olduğunu öğrendin. Şimdi 108'in 36'sı gittiği zaman burası kaç derece yaptı? 72 derece yaptı. Şimdi arkadaşlar bak. Bir tane çizim yapacağım. Yapacağım çizim de şu. Bak şu. Ne oldu biliyor musunuz? Şurada bir sarı üçgen oluşturdum bak. Şurada büyük bir üçgen oluşturdum. Bu üçgenin tam... Ortasından bir şey çizilmiş mi? Bak şu siyah doğru tam ortasından çizilmiş. Yani bunun neyi çizilmiş? Orta tabanı çizilmiş. Bu bunun neydir? Orta tabanıdır. Yani benim şu köşegenimin neyidir bu? Tam yarısıdır. O zaman bak buraya 2A kadar dersem bu yarısı olduğu için A oldu. E bura, bu köşegenim de benim 2A kadardı. Burası 2A kadarsa burası da A. Yani zaten oradaki üçgenin ikiz kenar üçgen olduğunu biliyorum. Burası o zaman 72 derece oldu. Buralar eşit olduğu için. Buradaki açımız 108. Sorumuzun cevabı ne olmuş oldu? Bursa olmuş oldu. Evet kitabımıza da o şuradaki yaptığımız küçük düzeltmeleri yaptım. Ee, durun bu arada AB'nin orta noktası şurası K şurası L. Yani problem yok zaten soruyu etkileyen bir şey değil. Hadi bakalım geldik 37. sorumuza. Şimdi düzgün beşgen, eşkenar üçgen x kaç derecedir diyor. Şimdi düzgün beşgense hemen beşgenin bütün kenarlarına eşit işaretimi koydum. Açılarımı da yerleştireceğim. B, F, D. Bakıyorum B, F, D'ye. B, F, D. Bu da nasıl üçgenmiş? Bir eşkenar üçgenmiş. Tamam. Şimdi bu eşkenar üçgenin kenarına bir bakalım. Bakın bu eşkenar üçgenin kenarı benim... Bir köşegenime ne eşit. He. Bakın ikinci kenarım bu. Burası da bu. Şimdi hemen yerleştirme yapalım. Benim şuradaki açımın kaç derece olduğunu biliyorum ben. 36 derece olduğunu biliyorum. Buradaki açımın da 36 derece olduğunu biliyorum. Eşkenar üçgen dediyse 60'ın 36'sını çıkardığım zaman bu açımız 24 derece. Bu açımız da 24 derece oldu mu? Oldu. Tamam. Şuradaki açının kaç derece olduğunu biliyorum ben. 108 derece olduğunu biliyorum. Bakın şimdi karnına yumruk yemiş üçgen yaparsanız zaten 60, 24, 24, 108'i veriyor ama x'i nasıl hesaplayacağız ona bir bakmamız lazım. Şimdi burada unutmaman gereken şey şu. Benim şu köşegenim yuvarlak işaretini koydum. Bu da köşegenin uzunluğuna eşit, bu da köşegenin uzunluğuna eşit. Şimdi x'i içerisinde alacak diğer köşegeni çiziyorum. Çat şu köşegeni de çizdim. Bu köşegenin uzunluğu da bunlara ne oldu? Eşit. Bak. Şimdi şöyle kırmızıyla üstüne geçtiğim bir üçgen var. Bu üçgen ikiz kenar üçgen olmuş oldu. Nereler eşit? Bak şu kenarla şu kenar birbirine eşit. O zaman burada x derece varsa benim şuradaki açımda ne kadar oldu arkadaşlar? 
X derece olmuş oldu. O zaman ben şuradaki açıyı da bulursam olayım bitecek. Bakın burası da 36 derece. 36 burası, 36 burası 72. 108 olabilmesi için burası da 36 oldu. Hadi söyle şimdi bana. Mavi kalem gel. Bu üçgenin şu açısı toplam kaç derece oldu? 36 burada, 36 burada 72. 24 de burada 92, 96. O zaman 1x. 2x artı 96... 96 eşittir 180 olacak. Attım karşıya 2x dediğimiz açı 84. Her iki tarafı 2'ye böldüğümde x dediğimiz açı 42 derece eşit oldu. 37. sorumuzun cevabı Bursa. Tamam mı? Kolay. Bak beşgende sadece köşegen uzunlukların eşit olduğunu iyi kullan. 36, 36, 108'i. 36, 72, 72 üçgenlerini yerleştir. Olay bitti. Bir yudum su içtik ve devam ediyoruz. 38. Gel bakalım. Sen de gör soruyu tabii. <gülüyor> ABC'de düzgün boş beşgen EC uzunluğunun bize 15 santimetre olduğunu söylemiş. Yani EC bakın bir köşe geniminizin uzunluğu 15'miş. Buraya Y demiş. Buraya X demiş. X Y toplamı. Aslında en başta anlattım. Açıları yerleştirdiğinizde göreceksiniz. Hadi bakalım. Şimdi bir kere benim bu açım 108 derece. Tamam. Eşit oldukları için buralar... Buradaki açımız 36, buradaki açımız da yine 36. Şimdi yine bakıyorum burada da yine ne var arkadaşlar? Tamamı 108 derece. 36'sı burada, burası 72. 108, 36, 36'yı buraya da yerleştirdim. Bakın burası x ise bir kere, burası da x, burası da x. Böyle gittik. 108'in 36'sı burada. Buradaki açım kaç derece oldu? 72. 72, 36 daha 108. Burası da ne oldu yine? 72. Bakın ikiz kenar üçgen çıktı. Burası da ne kadar oldu? X kadar. Tamam. Şimdi bizden ne istiyordu? X artı Y toplamını istiyordu. Bakın burası Y ise burası da Y oldu mu? Oldu. Benim şurası bir köşegenim mi? Evet. X artı Y. Yani benim X artı Y'miz bizim köşegen uzunluğumuza eşit oldu. Sorumuzun cevabı Ceyhan. Ne dedik? Bizim... Şurada ikiz kenar üçgen oluşuyor. Şurada da ikiz kenar üçgen oluşuyor. Buranın toplamı bir köşegenimize eşit. Köşegenin uzunluğunda zaten bize 15 vermiş. Bu kadarcık. Hadi bakalım. 39. sorumuz. 39, 40, 41. Oh, biraz daha varmış. Hadi gel. Düzgün beşgen. DK 2 DK KC'ye eşitmiş. Hadi yerleştirelim. DK'ya A kadar dedim. DK'ya A kadar dedim. KC 2A yani benim bir kenarım 3A 3A 3A 3A kadar oldu. Buralar 3A. Tamam. Şimdi 6 birim olarak verilmiş burası. X kaçtır? Bitti soru. Soru bitti. Hocam nereden bitti? Nereden bitti? Bir şeyi kullanmadık bak. Neyi kullanmadık? Şu dikliği kullanmadık. Bu dikliği kullanan soruyu bitirir. Bak buradan buraya dikilmiş mi inmiş? Bu Beşgenin simetri ekseniydi. Beşgeni nereden bölüyordu? Tam ortadan. Tam ortadan böldüyse benim 108 derecelik açım 54, 54 bölündü. Yani bu bir açı ortay oldu. Bu üçgende 3A'ya açı ortay bantısı yapıyorum şimdi. 3A'nın 6'ya oranı eşittir A'nın x'e oranına. A'nın x'e oranına. Bak bu bunun 3 katı. Bu da bunun üç katı olacak o zaman. X dediğimiz kaçtır? 2'dir. 39. sorumuzun cevabı Adana. Bu soruda neyi kullandık? Şuradan dik indirildiğinde açı ortay oluşuyor. Sonra kol bacak oranı. Kol bacak oranını açı ortayı kullandık. Gördün mü? Açı ortay olduğunda unutma. Simetri ekseni çizildiğinde beşgende. Hadi bakalım 40. sorumuz. Gelsin 40. Düzgün beşgen A, C, A, D ve B, D köşegen iki yerin toplamının beş olduğunu söylemiş. Hadi onlara isim verelim. A, K. A, K'ya baktım. A dedim buraya. K, F. K, F'ye baktım. Buraya da B dedim. A ile B'nin toplamı beşmiş. Buna göre bize çev beşgenin çevresini soruyor. Hmm, açıları yerleştiririm. Olayımı bitiririm. Hadi gel. Öğrendin artık açı yerleştirmeyi değil mi? Şurası kaç derece? 36 derece. Şurası kaç derece? 36 derece. Burada da ikiz kenar oluşuyordu. Burası da 36 derece oldu. Bak burasıyla. Burası birbirine eşit. E ben burada da arkadaşlar yine. E, hadi orayı da yerleştireyim. Her seferinde ispatını yapıyorum hadi. 36, 36. İki iç bir dıştan burasının 72. Burada da iki iç bir dıştan burasının da 72 olduğunu biliyorum. Bakın ikiz kenar. Yani burası da A kadar oldu. 
buralar birbirlerine ne olmuş oldu eşit. Bak burada bir buna eşit. O zaman burası da A kadar. Burası da A kadar. Tamam. Bizden A artı B'nin kaç olduğunu söylemiş. 5 olduğunu söylemiş çevre. Şimdi A artı B'ye nasıl geçiş yapacağım bak. A artı B var burada bak. Gördün mü? A artı B. İşte şurası 5'miş. E şimdi burada bir üçgen daha var. Sarıya boyuyorum bak. Sarıya boyadığım üçgene bak. Gördün mü? Hadi açılarını söyle. Hadi benim şuradaki açım 36. Burası 72. O zaman buranın tamamı da kaç? 72. Bak burası da ikiz kenar oldu. Yani şu uzunlukla şu uzunluk eşit. Burası 5 ise burası da 5. O zaman bir kenarım 5 oldu. Bir kenarım 5 ise 5 kenin çevresi de 25'tir. 40. sorumuzun cevabı da oh, bal gibi nedir ne? Hadi 41, 41, 42. Kısacık bir video olmuş olacak. 41 ve 42. İki tane sınavlık soru. Hadi çöz bakayım. Ağırlık merkezi demiş. F noktası düzgün beşgenin ağırlık merkezidir demiş. Sonra AE ile FH'ın dik olduğunu söylemiş. Bir de şunu vermiş. Demiş ki DK uzunluğu A kadarken KC uzunluğu kaç A kadardır demiş. 2 A kadardır demiş. Alan oranı sormuş. Kimin? A, B, F, H. Bakıyorum A, B, F, H'a. A, B, F, H. Buranın tamamı. E, şöyle göstereyim. Sonra D, E, H. Bakıyorum oraya. D, E, H, F, K. Şuraya da B diyelim. Şuraya A diyelim. A'nın B oranını soruyor. A'nın B oranı. Yani pembe üçgenin. Tamam mı? Şöyle diyelim. Pembenin. Mavi oranını soruyor. Şimdi soru artık bir üçgen sorusu. Siliyorum buraları. Şimdi bizim ağırlık merkezi diyorsa. Bak burayı birleştirdim. Burayı birleştirdim. Burayı birleştirdim. Burayı birleştirdim. Beş tane üçgenim oluşuyor. Bak tekrar şöyle göstereyim. Beşgen çizim burada. Beşgenin alanıyla ilgili neler söyleyebiliyoruz? Şimdi ağırlık merkezi burasıysa. Ben ağırlık merkezini köşelere birleştirdiğimde. Beş tane üçgen oluşur. Bu üçgenlerin hepsinin alanları birbirine eşit olmak zorunda. Niye? Benim burası A kadar, yüksekliğim H kadar çünkü. Burası da A kadar, buradan çizeceğim yükseklikte H. O zaman hepsinin alanları birbirine eşit. Bitti soru. Önce şuraya bakıyorum. Şuradaki, şuradaki üçgende şöyle içini, içini yeşille boyayım. Şuradaki üçgende bir alan parçalama yapılmış. Bir parçaya A A'ya S geldiyse 2 A'ya ne kadar geldi 2 S? Yani benim bir üçgenimin alanına 3 S dedim. O zaman burası da 3 S. O zaman burası da 3 S. O zaman burası da nedir yine? 3 S'dir. Peki burası nedir? Tam buradan buraya dik atıldığı için ikiz kenar üçgendir sonuçta. Burayla buraya eşittir. Buradaki alanda 3 S'in yarısı. Buradaki alanda yine 3 S'in yarısıdır. Olayım bitti. Pembe. Pembenin alanına bakıyorum. 3S artı 3S bölü 2 var burada. 3S artı 3S bölü 2. Topladığım zaman 6. 3 ile topladım 9S bölü 2 yaptı. Tamam. Mavi neresi? Maviyi görebilmek için şuraları siliyorum. Bakın buraya S demiştik. Buraya 2S demiştik. Mavide ne var? 3S. 1S daha 4S. 4S ile 3S bölü 2'nin toplamı var. 8 3 ile topladım 11 S bölü 2. Orası da 11 S bölü 2 yaptı. Ters çevirip çarptım 9 bölü 11. 41. sorumuzun cevabı Adana olmuş oldu. Aslında bir üçgen sorusu. Sadece köşelere birleştirdiğinde oluşan üçgenlerin alanların eşit olduğunu iyi kullanacaksın. Hadi bakalım bu videonun son sorusu olsun. Gelsin. ABC'de düzgün beşgen biçimindeki kağıt verilmiştir. ABC'de düzgün beşgen biçimindeki kağıt verilmiştir. Bu beşgen C köşesi etrafında saat yönünde 48 derece döndürülmüş. Neresi? C köşesi etrafında saat yönünde 48 derece. Şimdi döndürülmeye bir bakalım. X kaç derecedir diyor. A, D üst. Bak şimdi. Benim normalde beşgenimin kenarı buyken burası 48 derece döndürüldüyse bu buraya gelmiş. İşte döndürülme miktarı şurası. 48'i gördün mü neresi olduğunu? İşte 48 burası. Hadi o zaman oraya 48'imi yazdım hemen. Başka 48 burası. Bir döndürme daha yap. Döndürme aynı da bir şeyin nereden geldi bak. Kenarım bu. Döndürme yapınca bu kenar buradan buraya geldi. Kaç derece döndürdüm bunu? 48 derece. O zaman benim buradaki açımda yine kaç derece? 48. Şimdi beşgenin normal açısının 108 olduğunu biliyorum. Hop burası 108 ise 48'i burada. Buradaki açım kaç derece oldu benim? 
60 derece oldu. Bak döndürme mantığını yerleştirdim. Hadi devam edelim. Şimdi başka oradaki x'e geçiş yapabilmek için neler yapacağız? E benim şuradaki açımın ben yine kaç derece olduğunu biliyorum. Beşgenin köşesi sonuçta burası. 108. E ben buranın da 108 derece olduğunu biliyorum. Dönmüş halinin açısı burası da. Bakın şurada bir dörtgen oluştu. Gördünüz mü? Şöyle şeyle geçeyim üstünden. Şöyle bir, iki, üç, Dörtgen oluştu. Bu dörtgenin iç açıları toplamları kaç olmak zorunda? 360. 108 burada 108 burada 216 yaptı. Burada ne var? 60 var. Tamam topladım. Bunların toplamları 276 yaptı. Hemen 360'dan 276'yı çıkardım. Buradan 4 geldi. Buradan ne kaldı? 5 kaldı. 8. Kaç derece oldu? 84. Yani benim şuradaki açığım... 84 dereceye eşit olmuş oldu. O zaman burası 84 ise şuradaki açıya 180'e tamamlayacağı için kaç derece diyebilirim? 96 derece diyebilirim. Hocam X'e nasıl geçiş yapacağız? Acaba X'e nasıl geçelim şimdi? X'e geçiş falan yapamadım. Yapamadım X'e geçiş yapamadım. Çünkü şuradaki açının kaç derece olduğunu söyleyemedim. O zaman başka bir şey kullanacağım. Şimdi ben... İlk beşgen sonuçta döndürüldü. Döndürüldüğü zaman kenarların eşit olduğunu biliyorum. Bak döndür kendisinin bütün kenarlarına çift çizgi koyuyorum. Döndürülmüş halinde bütün kenarlarına çift çizgi koyuyorum. Şimdi bakın. Şurada bir çift çizgi, burada bir çift çizgi ve arada 60 var gördünüz mü? Şimdi o zaman ben şurayla şurayı birleştiriyorum. Ne oluyor birleştirince? Burada bir eşkenar üçgen oluşuyor bak. Burası da 60 oluyor. Burası da 60 oluyor. En önemlisi... Burası buranın da eşit oluyor. Bak şimdi o zaman şu uzunlukta da çift çizgi var. Bu uzunlukta da çift çizgi var. Yani bu üçgende ikiz kenar oldu. Şimdi o zaman buraya baktığım zaman 108'di. Bu 60'ı burada. Burada ne kaldı arkadaşlar? 48. Hadi şu içini sarıyla boyayım üçgenin gör. Bu üçgenin ikiz kenar üçgen olduğunu biliyorum. Nereler eşit arkadaşlar? Nereler eşit? Şöyle kırmızı alayım. Şunun uzunluğuyla şunun uzunluğu birbirine eşit. Tepe açısı 48. O zaman tepe açısı 48 derece ise bunun 180'in 48'ini çıkarıyorum. 48'ini çıkardığım zaman ne geldi? 132. 132'yi böldüm 2'ye. Buradan 6, 12 çıkardım 1. 12, 66. Neresi 66? Şu açımda 66. Şuranın tamamı da 66. Şimdi üçgenden işim bitti. Bakın 66, 96, x. O zaman... 66 artı 96 artı x'in toplamı 180. Bunları topladığım zaman ne yaptı? 150, 6, 162 yapıyor değil mi? 162'yi karşıya aldığım zaman x eşittir. 18 derece oldu. 42. sorumuzun cevabı da denizli olmuş oldu. Ne yaptık arkadaşlar? Sadece döndürme yerlerini buldum. 48'leri güzelce yerleştirdim. Bırakmadım. Ne yaptım sonra? 108'in 48'i gitti 60 ve orada eşkenar üçgeni görmek çok önemliydi. Eşkenar üçgeni bulup olayı bitirdik. Evet. Düzgün beşgen biter. Düzgün altıgene var mısın? Hemen sonraki videoda düzgün altıgen geliyor. Düzgün altıgeni de halledelim. Ondan sonra çokgen işimiz bitiyor. Hadi kendine çok iyi bak. Güzel çalış. Asla çalışmayı bırakma. Selim hocam da her zaman yanında. Bye bye.